রমজান মাসের ফজিয়ার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে এই রমজান মাসে আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছেন কোরআন লৌহে মাহফুজ থেকে রমজান মাসে কদরের রাত্রে প্রথম আকাশে নাজিল করা হয় প্রথম আকাশে যেখানে কোরআন নাজিল করা হয় সেই জায়গাটার নাম বাইতুল ইজ্জত এবং প্রথম আকাশে কোরআন নাজিল হওয়ার সাথে সাথে আকাশকে আল্লাহ তালা করা পাহারা দ্বারা আকাশকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেন এবং এই পাহারার ব্যবস্থা করেন আল্লাহ তালা নক্ষত্রের সাথে আল্লাহ তালা মেজাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে আল্লাহ তালা আকাশকে সংরক্ষণ করেন এবং কোরআন না জেলার আগে জিনেরা আকাশে অন্তত তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত তারা যেতে যাতায়াত করতে পারত কিন্তু কোরআন না জেলার পরে তাদের প্রথম আকাশ পর্যন্ত যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হলো এর আগে তারা ঈশ্বরাসলামকে আল্লাহ তালা তৃতীয় আকাশে তুলে নেওয়ার আগে এরা ষষ্ঠ আকাশ পর্যন্ত যেতে পারত মানে ইদ্রিস আলাহামের আকাশে তুলে নেওয়ার আগে তারা ষষ্ঠ আকাশ পর্যন্ত যেতে পারত তো ইদ্রিস আলাহামকে ষষ্ঠ আকাশে তুলে নেওয়ার পরে শয়তানদের ষষ্ঠ আকাশে যাতায়াত আল্লাহ বন্ধ করেন ইদ্রিস আলাহাম আগে তারা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত যেতে পারত ইদ্রিস আলাহামকে আকাশে আল্লাহ তুলে নেওয়ার পরে শয়তানদের ষষ্ঠ আকাশে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায় ঈশ্বর আসলামকে তৃতীয় আকাশে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে শয়তানদের জিন্দের তৃতীয় আকাশে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায় এবং কোরআন যখন প্রথম আকাশে না জেল হয় তখন শয়তানদের এবং জিন্দের প্রথম আকাশে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যখন জিন এবং শয়তানরা প্রথম আকাশে যেতে পারছে না তখন ওরা শয়তানের কাছে এসে অভিযোগ করল প্রধান শয়তানের কাছে যে আমরা ওয়ান্না লামাসনা শামা ওয়াজাদনা হা মোলেয়াত হারাসান সাদী দামা সহবা যে আমরা প্রথম আকাশ স্পর্শ করতে গেলে কঠিন পাহারা এবং প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র আমাদেরকে আক্রমণ করছে আমরা প্রথম আকাশে যেতে পারছি না শয়তানকে এই খবর দেওয়ার পরে শয়তান বলল যে নিশ্চয়ই এই জন্য আকাশে কিছু ঘটে নাই এই জন্য জমিনে কিছু ঘটেছে যেই কারণে আমরা বা আমাদের লোকজন আকাশে যেতে পারছে না তখন প্রধান শয়তান ও তার মানে শয়তানদের মধ্যে যারা ওদের তো বিভিন্ন গ্রুপ আছে শয়তানদের সবচাইতে শক্তিশালী গ্রুপ হলো আবিয়াজ গ্রুপ এই আবিয়াজ গ্রুপের শয়তান এরা নবী রসুল পয়গম্বরদেরকে ধোকা দেয় এভাবে শয়তানদের যারা সর্দার নেতা তাদের কয়েকটা দল করে শয়তান পৃথিবীতে তাদেরকে পাঠিয়ে দিল যে তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখো যে পৃথিবীতে কোথায় কি হয়েছে এই শয়তানরা এই জিনেরা পৃথিবীর কোথায় কি ঘটেছে এটা দেখার জন্য তারা ঘোরাফেরা করতেছিল শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রসুল তায়েব থেকে ফেরার পথে ওয়া দিয়ে নাকলায় যখন আল্লাহ রসুল ফজর নামাজ পড়তেছিলেন সুরে হাকাফের মধ্যে বর্ণিত আছে তো ওইখানে আল্লাহ রসুল যখন ফজর নামাজ পড়তেছিলেন তখন এই জিনের দল সেখানে আল্লাহ রসুলের ক্রাচ শুনতে পেয়ে সেখানে তারা থেমে গিয়েছিলেন ইসমিল্লাহ রহমান রহিম ওই যা সারাফনা এলাইকা নাফার আম্মা জেন্নে ইয়াসতাম ইউন আল কোরআনা ফালাম্মা হাজারু কোয়াল ওয়ান সেতু ফালাম্মা কুজিয়া ওয়াল্লা ওইলা কম হিম মঞ্জিরিন সুরে হাকাফ ওদিন আঁকলে আল্লাহ রসুল যখন ফজরের নামাজ আদায় করতেছিলেন তখন এই ভ্রমণকারী জিনেরা আল্লাহ রসুলের মুখে কোরআন শুনতে পেয়ে তখন তারা আপসে বরাবরি করে যে থামো চুপ করো এবং সবাই শোনো তখন তারা এখানে চুপ করে থেমে কোরআন শুনে এখান থেকে তারা জাতির কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিল যে পৃথিবীতে এটাই হয়েছে মানে কাব এবনে লুয়াইল বংশ থেকে একজন পয়গম্বর এসেছে এবং তার উপরে যে আসমানি কেতাব নাজেল হয়েছে সেই কারণে আমরা পৃথিবীতে আমাদের যাতায়াত আমাদের চলাফেরা আল্লাহ তালা বন্ধ করে দিয়েছেন তো সম্মানিত সুধী এখানের ইতিহাসটা খুব লম্বা আল্লাহ রসুল বিবি খাদিজা ইন্তেকাল করার পরে এবং তার চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করার পরে আল্লাহ রসুল তাইফি গিয়েছিলেন এবং তাইফি ছিল আল্লাহ রসুলের দুধ মায়ের বাড়ি এবং তিনি মনে করেছিলেন যে তাইফবাসীরা হয়তো আমার দাওয়াত কবুল করতে পারে আল্লাহ রসুল তাইফে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি একটা বাড়িতে উঠলেন সেই বাড়ির দুই ভাই তাদের নাম হাবিব এবং সৌদ তারা সম্ভ্রান্ত তাদের কাছে উঠে আল্লাহ রসুল বললেন যে আমি যে আপনার কাছে আসছি আপনারা যদি আমার দাওয়াত কবুল না করেন তাহলে আমার আগমনের কথাটা আপনারা কাউকে বলবেন না কিন্তু ওই বাড়িতেই এক মহিলা ছিল সেই মহিলা ছিল কোরাইস বংশের মহিলা তো ওই মহিলা রসুল আসলামের চিনতে পারলেন এবং সে ওই আল্লাহ রসুলের আগমনের কথাটা তার এলাকার দুষ্ট লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন ফলে সেই দুষ্টরা আল্লাহ রসুলকে নির্যাতন করেছিল তাইফে যে ঘটনা আপনারা জানেন তো 
এভাবে আল্লাহ রসুল তাইফে নির্যাতিত হচ্ছিলেন তাকে যুবকরা পাথর মারছিল পিছন দিক থেকে আল্লাহ রসুল চলছিলেন তার পিছন থেকে তারা পাথর মারতেছিল আল্লাহ রসুলের সাথে তখন তার কৃতদাস ছিল জায়দ এবনে হারেসা যাকে তিনি মুক্ত করে দিয়েছিলেন এই জায়দ এবনে হারেসা আল্লাহ রসুলকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতেছিলেন তারপরও আল্লাহ রসুল পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন এবং তার কদম মোবারকে রক্তে জুতা জমে গিয়েছিল জুতার মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে গিয়েছিল এভাবে আল্লাহ রসুল অত্যাচারিত অবস্থায় তিনি অগ্রসর ছিলেন তিনি চলতে চলতে একটা আঙ্গুর বাগানে ঢুকতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই আঙ্গুর বাগানে ঢোকার পরে সেই আঙ্গুর বাগানের মালিক উৎপা বেন রবিয়া সাহেবা বেন রবিয়া তারা ওই বাগানে উপস্থিত ছিল উপস্থিত থেকে তারা যখন দেখতে পেল যে দুটা ক্লান্ত লোক বাগানে ঢুকেছে তো এই এরা বাগানে ঢুকার পরে ওই অত্যাচারীরা বাগানে ঢুকল না তার কারণ আরবে একটা নিয়ম আছে যে কোনো মানুষ যদি কোনো বাড়ির সীমানার মধ্যে ঢুকে যায় তো বাড়িওয়ালার কর্তব্য হয় যে ওই ফিউজিটিভ বা ওই আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া এটা ওই বাড়ির মানুষের কর্তব্য হয়ে যায় এবং বাইরের মানুষ ওই আশ্রয় প্রার্থীকে শাস্তি দিয়ে আর সাহস করে না তো অত্যাচারীরা উৎপাবেন রবিয়া সাহেবেন রবিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করল না আল্লাহ রসুল কালান্ত হয়ে সেই বাগানে বসে পড়লেন উৎপাবেন রবিয়া সাহেবেন রবিয়া ওই বাগানে ছিলেন তারা তাদের এক খ্রিস্টান গোলাম আদ্দাস এই আদ্দাস নামক খ্রিস্টান গোলামকে বলল যে এই লোকটা খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে তুমি তাকে এক গুচ্ছ আঙ্গুর পেরে দাও তখন আদ্দাস নামক খ্রিস্টান গোলাম একটা পেলায় করে আল্লাহ রসুলকে এক গুচ্ছ আঙ্গুর পেরে দিলেন আল্লাহ রসুলকে যখন পেলাটা দিলেন তখন আল্লাহ রসুল পেয়াটা ধরলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে এই কথা শুনে আদ্দাস নামক খ্রিস্টান গোলাম বলল যে এই কথাগুলি আপনি কোথায় পেয়েছেন এই দেশের লোকরা তো এ কথা বলে না তখন আল্লাহ রসুল বলেন যে তা আপনার বাড়ি কোথায় আপনি কোথাকার লোক তখন আদ্দাস নামক খ্রিস্টান বলে যে আমার বাড়ি নিনুয়া তখন আল্লাহ রসুল বলেন আপনার বাড়ি নিনুয়া আপনি ইলুস আল্লাহামের দেশের মানুষ তখন আদ্দাস নামক খ্রিস্টান গ্রামটা ঘাবড়ে গেল যে এই দেশের কোনো মানুষ ইলুস আল্লাহামকে চিনে না তার নাম জানে না আপনি তাকে কীভাবে চিনলেন তখন আল্লাহ রসুল বলেন ইলুস আল্লাহাম আমার ভাই তিনি একজন নবী ছিলেন পয়গম্বর ছিলেন আমি একজন পয়গম্বর এরপরে ওই খ্রিস্টান গোলাম আল্লাহ রসুলের হস্তপাত চুম্বন করলেন এবং সে আল্লাহর রসুলের দিনকে সে গ্রহণ করেছিলেন উৎপাবেন রবিয়া সাহেবেন রবিয়া বলল যে আমরা এই লোকটার সেবার জন্য আমাদের গোলামটাকে পাঠালাম তো সে তো আমাদের গোলামটাকে নষ্ট করে দিল তো এরপরে আল্লাহ রসুল ওই ওখান থেকে বের হয়ে তিনি মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন তাইফের যাতায়াতের সময়টা ছিল আল্লাহ রসুলের এক মাস ধরে এবং মক্কা থেকে তাইফ অন্তত নব্বই কিলোমিটার এটা দূরে তো এই এক মাস আল্লাহ রসুল এই অঞ্চল যাতায়াতে নিয়ে এক মাস সময় কাটিয়েছেন তো আল্লাহ রসুল উৎপা বেন রবিয়ার সাহেবেন রবিয়ার বাগান থেকে বের হয়ে তিনি কারণে মানাজেল নামক জায়গায় বিশ্রাম করলেন ওখানে বসে তিনি আল্লাহর কাছে এমন এক মোনাজাত করলেন যেটা আবেগপূর্ণ মনাবাদ মোনাজাত সেখানে আর রসুল বলেছেন আল্লাহ মানুষেরা আমার দাওয়াত কবুল করে না এর অর্থ এটা হতে পারে যে আমি সঠিকভাবে মানুষকে দাওয়াত দিতে পারছি না হে আল্লাহ আমার দাওয়াতে ত্রুটি থাকতে পারে এই জন্য হয়তো মানুষেরা আমার দাওয়াত কবুল করছে না তারপরেও আল্লাহ আমি আপনার কাছে আবেদন করব যে আমার ফয়সালা কি আপনি কাফেরদের মসজিদ হাতে ছেড়ে দিয়েছেন যে ওরা আমার সাথে যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যবহার করবে এইভাবে আবেগপূর্ণ মনাজাত করতেছে আল রসুল কারণ মানাজেল নামক জায়গাতে বসে ইতিমধ্যেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে এক খণ্ড মেঘ তার দিকে আগে আসতেছে আল রসুল দেখতে পেলেন সে মেঘের মধ্যে জিবির লামিন আছেন তারপরে সেই মেঘ আগে আসছে তার মধ্যে অন্য ফ্রেশ তার রয়েছে জিবির মেয়ে এসে বলে নিয়ে আর রসুল আল্লাহ আপনার সমস্ত অবস্থা আল্লাহ দেখছেন আপনি দেখেন এই আমার সাথে ফেরেস্তার আছে এরা পাহাড় পরিচালনা করার ফেরেস্তা এবং এই মক্কা এবং তাইফের মাঝখানে রয়েছে আকসাবাইন পাহাড় আপনি যদি আদেশ করেন তো এই ফেরেস্তারা আকসাবাইন পাহাড় তুলে দুই পাহাড়ের মাঝখানে সমস্ত তাইফবাসীকে পিষে মেরে ফেলবে শুধু আপনার আদেশ এই কথা শুনে আল্লাহ রসুল বললেন যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে আল্লাহ তালা আমার সকল অবস্থার সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন এবং তিনি সমস্ত অবস্থা অবলোকন করছেন এই জন্য আমি সন্তুষ্ট তো আমি মানুষদেরকে মারার জন্য আমি আদেশ দিব না আমি আশা করব যে এই তাইফবাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসধরা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে কাজে আমি এদেরকে ধ্বংস করার জন্য আদেশ দিব না এই বলে আল্লাহ রসুল ফেরেস্তাদেরকে বিদায় করে দিলেন এখান থেকে আল্লাহ রসুল অবশ্যই যখন ওয়াদিয়ে নাকলায় অবস্থান করছিল এবং সেখানে যখন ফজরের নামাজ পড়তেছিলেন সেখানে বসে এই জিনদের জিন যে আল্লাহ রসুলের নামাজ তারা শুনতে পাইল এবং তারা সেখানে আল্লাহ রসুলের 
কেরাত তারা শুনতে পেরেছিল এবং জিনের ইসলাম গ্রহণ করার পরে তারা জাতির কাছে ফিরে গিয়েছিল তো সম্মানিত সৌদি আমাদের রমজান সম্পর্কে কথা তো এই রমজান মাসে আল্লাহ কোরআন নাজেল করেছেন তো এই রমজান মাসে আমরা বেশি করে কোরআন পড়ব যারা কোরআন পড়তে জানি না তারা আমরা কোরআন পাঠ করব আমরা যারা পড়তে পারি তারা অর্থ শিখব যারা অর্থ জানি তারা তাপসি শিখব এবং মনে রাখতে হবে যে আমরা আল্লাহর কাছে যাব এবং আমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব আমাদের নিজেদেরকে দিতে হবে আমাদের এখানে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না তো আল্লাহর কাছে আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দেব আমরা কোনো অবস্থাতেই আমরা কোনো সাহায্যকারী পাবো না তো এখানে মনে রাখতে হবে আপনি নিজের জবটা আপনি কীভাবে দেবেন মনে করুন আপনি বিএ পাস করেছেন অথবা এমএ পাস করেছেন তো এখানে আপনি জীবনে চোদ্দো থেকে ষোলো বছর আপনি ব্যয় করেছেন ফরেন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি শিখেছেন কিন্তু এই মানুষটা যদি আপনি হাসান মাদানি এমন অবস্থা ওঠেন যে আপনি কোরআন পড়তেও জানেন না অর্থও জানেন না তখন আল্লাহকে আপনি কি করে আপনি বুঝাবেন যেখানে আল্লাহ বলেছেন ফাম্মান তগা ও আসার আল হায়াত আর দুনিয়া ফাইন আল জাহিম হি আল মাওয়া যারা বিদ্রোহ করে দুনিয়ার জীবনকে যারা প্রাধান্য দেয় তাদের ঠিকানা হয় জাহান নাম তো এখন আপনি ষোলো বছর পরিশ্রম করে আপনি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছেন বিদেশি ভাষা শিখেছেন কিন্তু আপনি কোরআন শেখার জন্য আপনি জীবনে ছয় মাস সময়ও ব্যয় করতে পারেন নাই আপনি কোরআন শেখেন নাই কোরআন পড়তেও পারেন না এবং কোরআন অর্থ বোঝেন না তাহলে এ মতো অবস্থায় কি আপনি আল্লাহকে বুঝা দিতে পারবেন যে আমি দুনিয়াকে প্রাধান্য দেই নেই আমি আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছি এটাকে বোঝানো সম্ভব হবে কাজে আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব কীভাবে আল্লাহর কাছে দেবেন এগুলি আপনি প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর কাছে আপনি যাবেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন আপনাকে অলতানজুর নফসু মাকদ্দা মাতলে ওয়াদ যে মানুষ আগামী দিনের জন্য সে কি অগ্রে প্রণ করছে কি ফরওয়ার্ড করেছে এটা যেন মানুষ দেখে কাজে আপনার জীবনের অবস্থা সম্পর্কে আপনি আল্লাহর কাছে হাজির হবেন এবং সমস্ত প্রশ্নের জব দিতে বাধ্য থাকবেন তো এই জন্য আপনারা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন এবং এই মাসে আপনারা কোরআন শিখবেন তারা বই নামাজ পড়বেন এবং কোরআনের অর্থ শেখা তাপসি শেখা একমাত্র কোরআনের মধ্যে এই রমজান মাসের সময়টা আপনারা কাটাবেন এটা হলো আপনাদের কাছে আমাদের কাম্য তো সম্মানিত সুধী যারা রমজানে অসুস্থ অবস্থায় ফেদিয়ে দিয়েছেন এবং মনে করেছেন যে এই রোগ আর ভালো হবে না তো এমন কোনো রুগী যার পক্ষ থেকে ফেদিয়া দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ একটা ফেদিয়া হলো মানে সাড়ে তিন সেরে এক সা নিষ্পে সা গম আটা এটা হলো একটা রোজার ফেদিয়া তো এই একটা রোজার ফেদিয়ার খুব মিসকিনকে দিতে হবে যদি কেউ বেশি দেয় সেটা তার ইচ্ছা কিন্তু কমপক্ষে এত রোজ দিতে হবে তো এখন কেউ যদি মনে করে যে আমার এই রোগ থেকে আমি ভালো হবো না আমি এই জন্য রোজার ফেদিয়া দিলাম পরবর্তী যদি সে লোক ভালো হয় এবং রোজা রাখার মতো যদি তার স্বাস্থ্য আল্লাহ ফিরে দেন তাহলে ওই লোকের ফেদিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও রোজাগুলি তার কাজা করতে হবে এবং মহিলারা হায়েজ নেফাস সমাজ যে রোজা ভঙ্গ করবে এগুলো রোজাগুলি তারা কাজা করবে এবং সন্তানকে দুধ দেওয়ার জন্য বা গর্ভাবস্থায় যদি রোজা ভঙ্গ করে এ রমজান রোজাগুলি তাদের কাজা করতে হবে তো এইভাবে ইনশাল্লাহ আমরা রমজানের রোজাগুলি আমরা আশা করি পালন করব এবং কোনো বিষয় থাকলে এটা আপনারা ওলামাইক রাম যারা আছেন মসজিদের রাম সাহেব খতিব সাহেবরা আছেন তাদের মাধ্যমে আপনারা জেনে নেবেন তাহজিব সেন্টার দেশের খ্যাতনামা ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্য শুনতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন